నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ చిన్నపిల్లలో వినికిడి తక్కువగా ఉండడానికి గల కారణాలేమిటి వినికిడి లోపం ఉన్న చిన్నపిల్లల్ని గుర్తించడం ఎలా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలకి హియరింగ్ ఎయిడ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి వారికి ఎటువంటి సర్జరీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి తదితర సమస్యలకు సందేహాలకు చక్కని పరిష్కారాలు తెలియచేస్తారు మాధవ నరసింహోముకు చెందినటువంటి ప్రముఖ డాక్టర్ ఏ సోపన్ బాబు గారు వారితో మాట్లాడాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్లకు కాల్ చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కారం తెలుసుకోండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు మరి పుట్టుకతోనే పిల్లలకు వినికిడి లోపం వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఉంది పుట్టుకతో పిల్లల్లో వెనికిడి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మదర్కి గర్భంలో పిల్లవాడు ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల దానివల్ల పిల్లవాడికి వెనికిడి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరి ఎలా గుర్తించాలంటారు చిన్న అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి వెనికిడి లోపం ఉందని చెప్పి ఎలా గుర్తించాలంటారు ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా అంటే మా పుట్టిన వెంటనే పిల్లలకి పరీక్షలు చేసే అవకాశం కూడా టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి వన్ ఇయర్ అంటే వన్ డే టూ డేస్ పిల్లానికి కూడా మనము ఆటోకాస్టిక్ ఎమిషన్ అని తర్వాత బెరా అని టెస్ట్లు అన్నాయి ఆ టెస్ట్లు చేసుకొని మనం గుర్తించవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం అంటే అసలు కంపల్సరీగా టెస్ట్ చేస్తారండి తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా అనుమానం ఉంటేనే ఆ టెస్ట్ చేస్తారా యాక్చువల్లీ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డెఫ్నెస్ కింద యూనివర్సల్ న్యూ బాన్ స్క్రీనింగ్ అని ఉంది పుట్టిన పిల్లలని అందరినీ స్క్రీన్ చేయాలి అన్నది అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అన్నిటిలో అయితే చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా పాటిస్తే అది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత 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 పిల్లలకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఎలా గుర్తిస్తారు డాక్టర్ గారు దీన్ని దీన్ని అదే నేను చెప్పా కదా ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లల్ని వెంటనే టెస్ట్ చేస్తాము టెస్ట్ చేసినప్పుడు వన్ టూ డేస్ పిల్లవాడికి మనము వీ కెన్ సస్పెక్ట్ అంటే ఉంది ప్రాబ్లం అన్నది తెలుస్తుంది తెలిసిపోతుంది మనకి తెలిసిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ కన్ఫర్మ్గా తెలియాలి అంటే మనకి మళ్ళీ మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి కంపల్సరీ రిపీట్ చేయాలి టెస్ట్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసామో పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు నమ్మరు ఫస్ట్ తర్వాత మూడో నెలకి ఆరో నెలకి తీసుకురారు వాళ్ళు మూడో నెల ఆరో నెల తీసుకొస్తేనే మనకి కన్ఫర్మ్డ్గా చెప్పలేస్తాం మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి సో ఆరు నెలల లోపల అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తించలేస్తాం ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు మరి పుట్టినప్పుడు బాగుండి తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ లోపల కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల కానీ ఎప్పుడైనా వినికిడి లోపం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఉంటుంది అంటే పిల్లల్లో కామన్గా మేము చూసేది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ మెయిన్లీ అడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్ సమస్య అన్నది ఉంటుంది ఈ అడినాయిడ్స్ వల్ల ఏమవుతుంది చెవులో నీరుగా లాగా చేరి వాళ్ళకి వినికిడి తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఎస్పెషలీ స్కూల్ పోయే పిల్లలకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది కామన్గా వస్తాయి వచ్చినప్పుడు ఆ వినికిడి తగ్గడం మూలంగా స్కూల్లో వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేరు వినలేరు తర్వాత అటెన్షన్గా ఉండరు అన్న కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అదొక కారణం రెండవది ఏంటంటే చెవులో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము చీము గారటము చోలో కన్నబేరి తర్వాత చోలో ఎముకలు దెబ్బతినటము దాని మూలంగా వినికిడి సమస్యలు కూడా పిల్లల్లో వస్తూ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి మీ పేరు శ్రీనివాస్ గారు ఈరోజు మరి డాక్టర్ శోభన్ బాబు గారు చిన్న పిల్లల్లో వినికిడి లోపానికి సంబంధించి సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలియచేస్తున్నారండి మరి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే మరి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి ఏమండి ఓకే మాట్లాడండి వినికిడి సమస్య కదండి మాట్లాడండి నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు చోలో శబ్దం అదేనా అండి మీ సౌండ్ వస్తూ ఉంటది నొప్పిగా టీమ్ ఉండదు ఓకే సార్ చోలో చీం గారటం చోలో వేరే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఉత్తి శబ్దం అంతే గుయ్ అని ఓన్లీ ఓ టీవీ ఫ్యాన్ తిరితే ఎలా సౌండ్ వస్తుందా సౌండ్ వస్తుంది సార్ ఓకే నొప్పిగా టీమ్ ఉండదు अच्छा ఎంత వయసు 40 ఉంటది 40 సంవత్సరాలు ఆ అదే 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 దీని ఏంటంటే మేము టినిటస్ అంటాం అండి ఈ కారణంగా కాన్స్టెంట్గా చెవులో శబ్దం రావడం అనేది దీనికి అంటే వేరే ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదంటే మీకు చెవు నరంది తర్వాత దాన్ని పరీక్షలు కొన్ని చేయించుకోవాలి హలో అండి చెప్పండి చెవులో ఈ నరంది ఏమైనా వీక్నెస్ ఉందా ఏంటి అనేది పరీక్ష చేసి చూడాలండి దీని కారణాలు చెవు కావచ్చు మెదడు కూడా కావచ్చు కొంతమందికి సో 
అవి మనం మెయిన్లీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కాలర్తో మాట్లాడుతున్నారు కదండి మీరు అంటే మెదడులో ఏమైనా లోపం ఉన్నా కూడా వినికిడి లోపం అనేది ఉంటుందండి ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే హయ్యర్ సెంటర్స్ వినికిడి ఫైనల్గా వచ్చేది మెదడు వినటం మూలంగానే అంటే మెదడుకి చెవు కనెక్షన్స్ ఉంటేనే వాళ్ళకి వినికిడి అనేది ఉంటుంది అని ఓకే డాక్టర్ గారు మరి మీరు అన్నట్లు మెదడులో లోపం ఉన్నట్లయితే దానివల్ల అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడికి వినికిడి లోపం ఉంటే సరి చేయొచ్చు అంటారండి మెదడు లోపము అంటే దానికి మళ్ళీ కారణాలు ఏంటో చూడాలి పిల్లల్లో మెదడు లోపాలతో పుట్టే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ అలాంటివి అన్నది పెద్దవాళ్ళనే వచ్చేది ఎక్కువ సో పిల్లల్లో వచ్చే సమస్యలు మోస్ట్లీ నేను చెప్పినవే కారణాలు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఇప్పుడు పిల్లవాడికి పుట్టుకతో వినికిడి లోపం ఉందనుకోండి వీళ్ళకి మాటలు రావడం కూడా ప్రాబ్లం అవుతుందండి తప్పకుండా పుట్టిన వెంటనే అంటే మామూలుగా పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత మాటలు రావడం అన్నది వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మాట్లాడటము ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడటము అవన్నీ వినటం మూలంగా వాళ్ళకి శబ్దాలు విని ఈ శబ్దం ఇది అని తెలుసుకొని ఆ మెదడు ట్రైన్ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళకి మాటలు వచ్చేదండి సో అలాంటిది జరగనప్పుడు చెవులు వినపడనప్పుడు వాళ్ళకి మాటలు రావు సో మెయిన్ కారణము చెవులు వినపోవడమే ఎస్పెషల్లీ పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి వినపోవడం శబ్దాలు వినపోవడం మూలంగానే మాటలు రావు డాక్టర్ గారు మీరు మరి పుట్టిన వెంటనే మీరు టెస్ట్ చేస్తే లోపం తెలిసిపోతుందని అంటున్నారు కదా మరి వెంటనే దీనికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చండి స్టార్ట్ చేయొచ్చండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆఫ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే ఈ పిల్లల్లో వినికిడి సమస్యలు పుట్టిన వెంటనే తెలుసుకున్న పిల్లలకి వినికిడి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళకి టెస్టులు చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తర్వాత హియరింగ్ ఎయిడ్స్ అన్నది పెట్టి వాళ్ళకి ఒక రెండు మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళకి ఏ లెవెల్లో హియరింగ్ లెవెల్ లాస్ ఉంది మైల్డా మోడరేటా సివియర్ అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రొఫౌండ్ కాదు మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ హియరింగ్ లాస్ అయితేనేమో మనం హియరింగ్ ఎయిడ్స్ వల్ల వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మాటలు వచ్చేటట్టు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు ప్రొఫౌండ్ అయితేనేమో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏంటంటే కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది ఉంది పిల్లలకి పుట్టిన వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఇది లేకుండి లేనికుండింది ఇప్పుడు అది చేసి మనం వాళ్ళకి మాటలు వినపడేటట్టు చేసి వాళ్ళు నార్మల్గా అయ్యి నార్మల్ స్కూల్ పోయి చదువుకునేటట్టు చేసే వీలుంది ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ హీరింగ్ ఎయిడ్ అనేది అంత చిన్న పిల్లలు మరి ఉంచుకోగలరు అంటారా ఉంచుకుంటారండి అంటే ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం కదా పిల్లలకి ఈ మిషన్ అన్నది చెవు పైన పెట్టుకోవడం ఎస్పెషలీ ఏడాది లోపల పిల్లలకు కొద్ది ఇబ్బంది కావచ్చు అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే మేము హెడ్ బ్యాండ్ అని ఇస్తాం పెట్టుకోవడానికి సో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా సో వన్ ఇయర్ తర్వాత మామూలుగా అయితే చెవు పైన పెట్టుకునే ఇప్పుడు సింపుల్గా చిన్నవి చెవు పైన పెట్టుకునే మిషన్లు హియరింగ్ ఎయిడ్స్ వచ్చాయి సో ఏమి ఇబ్బంది లేదు డాక్టర్ గారు మరి ఇది వంశ పారంపర్యంగా ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఇది పుట్టుకతోటే వచ్చే చెవుడు అన్నది ఒకటి వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ జెనెటిక్ హియరింగ్ లాస్ రెండవది ఏంటంటే ఎస్పెషలీ తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నా మేనరికం దగ్గర బంధువుల్లో పెళ్లి చేసుకోవడం మూలంగా పిల్లలు పుట్టుకతో చెవుడు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి మరి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏమైనా గుర్తించవచ్చా డాక్టర్ గారు తల్లి గర్భంలో గుర్తించడం కుదరదమ్మా అది అంటే తల్లికి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉండి తర్వాత పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే టార్చెస్ అంటారు అంటే టాక్సోప్లాస్మోసిస్ తర్వాత వేరే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్స్టీన్ బార్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి కానీ వాళ్ళలో గుర్తిస్తే పుట్టే పిల్లవాడు వినికిడి ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే అందరికీ వస్తాయని కాదు కాకపోతే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి మిరియాలగూడ నుండి శ్రీనివాస్ గారు లైన్లో ఉన్నారండి వాళ్ళ బాబు గురించి మాట్లాడతారటండి హలో శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ మా బాబుకి ముక్కు కొంచెం వంతర ఉంది సార్ ఓకే దాని సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల ముక్కు ఇట్లా నలుపు నలిపి బోను కొంచెం వంతుంది సార్ సరేనండి ఎంత వయసు బాబుది బాబుకి ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ అండి థర్టీన్ ఇయర్స్ అండి థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే చెవు సమస్య ఏమైనా ఉందా వినికిడి సమస్య ఏమైనా వినికిడి సమస్య ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు సార్ అంటే ఇది మెయిన్లీ ముక్కు సమస్య అంటే బాబు సైనస్ ప్రాబ్లం అండి బాగా ముక్కు 
ఎలర్జీ అస్తమా ఉంటుంది సార్ అందుకోసం బాగా చిన్నప్పటి నుంచి నలుస్తాడు ముక్కుని బోన్ వంకపోయింది సార్ కొంచెం అదే మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తే అది మెయిన్లీ నోస్ ప్రాబ్లం అండి అది ఈయనకి మెయిన్లీ డీబియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటాము నోస్లో అది ప్లస్ నోస్ ఎలర్జీ ఈ రెండు ఉన్నట్టున్నాయి హలో డాక్టర్ గారు కాల్ కట్ అయిపోయిందండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి తల్లి ఈ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అంటే తల్లికి ఇప్పుడు ఇమ్యునైజేషన్ ఉంటుంది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇమ్యునైజేషన్ తీసుకోవడం మూలంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మూలంగా అంటే రెగ్యులర్గా యాంటీనేటల్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ లేడీ డాక్టర్కి చూయించుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఒకసారి సివిఆర్ ప్రేక్షకులకు తెలియచేయండి అది పిల్లల్లో వినికిడి సమస్య అన్నది మోస్ట్లీ కామన్గా వచ్చేవి నేను చెప్పినట్టు ఈ చెవులో నీరు చేరటము ఇన్ఫెక్షన్స్ అది ఒక ప్రాబ్లము ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చింది ఏంటంటే పుట్టుకతో వచ్చిన పిల్లలకి చెవుడు సమస్యలు వాళ్ళల్లో ఎలా వాళ్ళని ఆపరేషన్ చేసి వాళ్ళని నార్మల్ చేసి నార్మల్ స్కూల్కి పంపించి వేరే పిల్లల్లాగా నార్మల్గా పెరిగేటట్టు చేసే వీలు ఉంది ఇప్పుడు దాన్నే మేము ఇప్పుడు అనేది ఏంటంటే కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది ప్రతి పిల్లగానికి చేసే వీలు లేకుండవచ్చు కూడా ముందు మనము ఆ పిల్లగాడిని తరువుగా పరీక్ష చేసి లోపల కాక్లియా కాక్లియా నర్వ్ ఆ బ్రెయిన్ అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి అన్న పిల్లలకే మనం ఇది చేసే వీలు ఉంటుంది సో ఇది చేయటం మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడే పుట్టిన శిశువులాగా నార్మల్గా వింటూ మాటలు నేర్చుకునే వీలు ఉంటుంది సో ఇది దీనికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వయసు ఏ వయసులో మనం చేస్తున్నాము ఆ పిల్లగానికి ఆపరేషన్ అన్నది ఇప్పుడు ఎంత తక్కువ వయసులో చేస్తే అంత లాభం ఇప్పుడు మీరు ఐదేళ్ళు లోపల చేశారంటే డెఫినెట్లీ పిల్లగానికి అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ వేరే ఐదేళ్ల పిల్లల్లాగా చేయొచ్చు మరి లేట్ అయ్యే కొద్దీ మాటల ప్రాబ్లం కూడా అవుతుంది అవుతుంది ఎందుకంటే మెదడు మెచ్యూర్ అయిపోతుంది పిల్లల్లో అది నేర్చుకునే వీలు ఉండదు దానికి వినపడే శబ్దాలు మనం పెట్టే మిషన్ ద్వారా వినపడే శబ్దాలు దాని తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆడియో వర్బల్ ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది పిల్లలకు కుర్తి ఆపరేషన్ చేసి మనం మిషన్ అమర్చడం మూలంగా మాటలు రావు వాళ్ళకి పెట్టి మిషన్ పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక ఏడాది రెండేళ్ల పాటు ఆడియో వర్బల్ టీచర్స్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళకి మాటలు నేర్పిస్తేనే నెమ్మదిగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు సో ఈ ఇది దీనికి ఏంటంటే వాళ్ళ మెదడు అన్నది మెచ్యూరిటీ ఒకసారి మెచ్యూర్ అయ్యిందంటే అది మళ్ళీ నేర్చుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి అమరావతి నుండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు లైన్లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే మా చెప్పండి ఏమండి మీరు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడండి ఇయర్స్ <laughs> 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 మామూలుగా <laughs> ఓకే అంటే ఈయన వినికిడి అనేది ఏ లెవెల్లో ఉంది ప్రొఫౌండా మోడరేటా సివియరా అన్నది అరవై డెబ్బై డెసిబిల్స్ అన్నట్టు అంటే ఒకటి అమ్మ ఈ మిషన్లో ఒకటి మీరు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పవర్ఫుల్ మిషన్స్ వచ్చాయి డిజిటల్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ అనేది మీరు అది అది ఏమన్నా మీరు చూడొచ్చు రెండవది ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెవు వినికిడి పరీక్ష చేసి ఇఫ్ నైంటీ డెసిబుల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ డెసిబుల్స్ దానికి మీరు కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది పిల్లగానికి సో ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది చిన్నపిల్లలే కాకుండా పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా చేస్తాము 
ఓకే డాక్టర్ గారు మరి వరంగల్ నుండి రామచంద్ర గారు లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్కారం అండి రామచంద్ర గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి నమస్కారం అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి చెప్పండి రామచంద్ర గారు మీరు ఫస్ట్ టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టండి లేదంటే మీ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుందండి ఓకే ఇప్పుడు మాట్లాడండి చెవిలో ఏముంటాయి ఏమున్నాయన్నారు అంటే మీకు అంటే కళ్ళు తిరగటం అట్లా మీ సమస్య ఏముంది అంటే నడుస్తా ఉంటే తిప్పినట్టు కిడ్నీస్ వచ్చినట్టు అవుతుంది చెప్పండి అవునవును అంటే చెవు సమస్య మూలంగా కూడా కొంతమందికి ఈ గిడ్డినెస్ అంటే కళ్ళు తీరటం అన్నది నడవటం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవి కూడా ఉంటాయి చెవు సమస్యల వల్ల మీరు ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే డెఫినెట్లీ మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తారండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి విజయవాడ నుండి సామీల్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 చెప్పండి నమస్కారం అండి సామీల్ గారు మరి ఈ రోజు వినికిడి సమస్య గురించి సమస్యల పరిష్కారం తెలియజేయడానికి డాక్టర్ గారు ఉన్నారండి మరి మీరు వినికిడి సమస్యకు సంబంధించి మరి మాట్లాడండి చెప్పండి సామేల్ గారు మీరు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడండి తగ్గించండి నమస్తే సార్ డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి ఆ మబ్బాయి 29 సంవత్సరాల ఇచ్చండి ఉదయానే లక్క సామేల్ గారు డాక్టర్ గారు మరొక కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 మేడం హలో నమస్కారం అండి కళా గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే కళావతి గారు ఎక్కడ నుంచి అండి హైదరాబాద్ నుంచా హైదరాబాద్ ఉప్పల్ మేడం ఓకే అండి మరి సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే నమస్తే కళావతి గారు చెప్పండి సార్ నాకు కొంచెం నరాల ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఈ మధ్యలో అయితే నాకు ఏంటంటే బాగా తలనొప్పిగా ఉంటుంది సార్ ఓకే అయితే హార్మోన్స్ మెడిసిన్ వాడినా సార్ ఇంతకుముందు సరే అంటే బ్లీడింగ్ వస్తుందని హార్మోన్స్ మెడిసిన్ వాడితే ఉన్నట్టుండి కళావతి గారు కళావతి గారు ఒక్క నిమిషం అండి ఈ రోజు డాక్టర్ గారు వినికిడి సమస్యలకు గురించి మాట్లాడతారండి ఓకేనండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాల్ తీసుకుందామండి హలో ఓకే డాక్టర్ గారు మరి కొంతమందిలో మనం పెద్ద అయిన తర్వాత చూస్తూ ఉంటాం కదండి వాళ్ళకి మాటలు రావు అంటే వీళ్ళకి మాటలు రానప్పుడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి వినికిడి ప్రాబ్లం ఉందని ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య మూలంగా చెవులు వినికిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది పోస్ట్ లింగువల్ హియరింగ్ లాస్ అంటే మాటలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చెవుడు చెవులు వినపడకపోవడం అన్నట్టు సో దాన్ని మనము మళ్ళీ టెస్ట్ల ద్వారా గుర్తించి వాళ్ళకి వీళ్ళు ఈ ఇలాంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రొఫౌండ్ హియరింగ్ లాస్ అంటే తొంభై డెసిబుల్స్ కన్నా ఎక్కువ హియరింగ్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళ మాటలు మళ్ళీ క్లియర్గా మాట్లాడే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమి వస్తుందంటే సడన్గా వెనికిడి పోవటం మూలంగా వాళ్ళ రొటీన్ మాటలు మాట్లాడే విధానం కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో వచ్చిన మాటలు మాట్లాడే విధానము వాళ్ళ స్పష్టత అన్నీ పోతాయి ఒక ఏడాది లోపల అందుకని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా 
ఇంత వీలైతే అంత వీలు తొందరగా ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్గా అదే డాక్టర్గా నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా కొంతమందికి మాటలు రాని వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు వినికిడి ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి మనం అనుకోవాలి అంతేనంటారా అంటే ముందు టెస్ట్ చేసుకున్నారు అంటే మనకు తెలుస్తుంది ఒకవేళ అప్పటి నుంచి ఏమి టెస్ట్ చేయలేదు ఎవరు అంటే మనం చేసుకోవాలి ఓకే వరంగల్ నుండి రమాకారు లైన్లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు మరి చిన్న పిల్లల్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం కదండి మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు కూడా మరి డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అదేనమ్మా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ది పిల్లల పేరెంట్స్ది ఎట్లా ఉంటుందంటే మొదటిసారి మేము వాళ్ళకి పిల్లగానికి వినపడటం లేదు అంటే వాళ్ళు దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫస్ట్ మొదటిసారి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైం అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది వాళ్ళకి అంటే టు గెట్ అడ్జస్టెడ్ టూ అరే సమస్య ఉంది అని తెలుసుకుని వాళ్ళు అడ్జస్ట్ కావడానికి సో రెండవది ఏంటంటే అది వాళ్ళు ఒకసారి దానికి అడ్జస్ట్ అయిపోయి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మేము వాళ్ళకి ఏం కౌన్సిలింగ్ ఇస్తామంటే పిల్లవాడికి ఇప్పుడు వినికిడి సమస్య కంప్లీట్గా తీర్చే అవకాశం ఉంది దానికి ఆపరేషన్ ద్వారా మేము వాళ్ళకి సహాయం చేయటానికి వాళ్ళ వెంట ఉన్నాము మీరు మీ వంతు ప్రయత్నం చేసే అవసరం ఉంటుంది ఆపరేషన్ తర్వాత ట్రైనింగ్ అన్నది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆపరేషన్ చేసి చౌకి ఏదో తగిలించుకున్నత మూలంగా మిషన్ పెట్టుకోవడం మూలంగా మాటలు రావు మీరు ఆ అబ్బాయి వెంట ఎస్పెషలీ మదర్ ఎందుకంటే తల్లి తండ్రి అంటే హీల్ బి బిజీ వర్కింగ్ అండ్ తల్లి ఎంట ఉండి మా పిల్లగాడిని రెగ్యులర్గా మా దగ్గరికి టీచర్స్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళని నార్మల్ చేసే వీలు ఉంది దీనికి మేము మా వంతు సహాయం చేయటానికి మేము ఉన్నాము అన్నది ఒకటి వాళ్ళకి ఒక క్రియేట్ అంటే వాళ్ళ మనసులో ఒకటి కలిగితే డెఫినెట్లీ మేము చూసాం కదా చాలామంది దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు మరి కుమార్ గారు అండి రాజమండ్రి నుంచి కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు మాట్లాడదాము హలో హలో మేడం హలో నమస్కారం అండి కుమార్ గారు హలో హలో కుమార్ గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్కారం కుమార్ గారు చెప్పండి అంటే నా పేరు కుమార్ అండి మా అబ్బాయికి త్రీ ఇయర్స్ అయినాయండి త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మాకు తెలిసిందండి బాబుకి వెనుకడి శక్తి లోపం ఉంది అన్నది అన్నది తెలిసిందండి మాకు ఓకే తెలిసిన తర్వాత ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు టెస్టింగ్ బయట టెస్టింగ్ చేయించేవాళ్ళు మామూలుగా చేస్తే వాళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందని చెప్పి అన్నారండి లోపం దానికి ఎలా చేస్తే బెటర్ అంటారండి అది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అని ఉండదండి బాబుకి ఏ విధంగా సర్జరీ బెటర్ అంటారా లేకపోతే మిషన్స్ మీద ఫిజియోథెరపీ ద్వారా బెటర్ అంటారా ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి ఎయిటీ పర్సెంట్ అని ఉండదు ఎయిటీ డెసిబుల్స్ నైంటీ డెసిబుల్స్ అట్లా అన్నది ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు అదే అదే పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఎయిటీ డెసిబుల్స్ మీరు తీసుకుంటే ఆ అబ్బాయికి మొదట మనము హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టి అంటే రెండు చోళ్ళకి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టించుకోవాలి మీరు పెట్టించుకొని ఒక నెల రెండు నెలలు మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ ట్రైనింగ్ అన్నది ఎవరంటే స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ స్పెషలిస్ట్స్ ఉన్నారండి ఎంఎస్సి స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ థెరపీ స్పెషలిస్ట్స్ వాళ్ళే అయితే దే వాళ్ళ ఈ బాబు ప్రోగ్రెస్ అన్నది ఓ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్లో ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా అన్నది చెప్పలేస్తారు మిషన్ల ద్వారా ఒకవేళ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు అనుకుంటే దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి సర్జరీ కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి వరంగల్ నుండి రమాకారు లైన్లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు మరి అంటే ఎంత వయసు ఉన్న పిల్లలు మీ దగ్గరికి తరచూ వస్తూ ఉంటారు మా దగ్గరికి ఇప్పుడు ఒక నియర్లీ పదేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నామమ్మ పిల్లల్లో ఆపరేషన్స్ అన్నది కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది సో ఇప్పుడు మాకు ఎక్కువగా రెండు మూడు నాలుగు ఐదేళ్ళు సంవత్సరాల పిల్లలు వస్తున్నారు నేను యంగెస్ట్ ఆపరేషన్ చేసింది పది నెలల పిల్లవాడికి సో ఈ ఈ ఏడాది లోపల మనం గుర్తించినా కూడా ఆపరేషన్ చేయటం అన్నది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది సో కొంతమంది పిల్లలు లేట్గా వస్తారు ఎస్పెషలీ అంటే వాళ్ళు తెలుసుకోలేక 
పేరెంట్స్ తెలియక మా పాపకి పెళ్లి చే చేసే ఉంది సార్ కొద్దిగా ఏమైనా చేయలేస్తారా అని వస్తారు సో అలాంటి పిల్లలకి పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ ఏళ్ళ పిల్లలకి పుట్టుకతోటే చోడున్న పిల్లలకి నేను అనేది పుట్టుకతోటే చోడున్న పిల్లల గురించే మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళకి మనం ఏమి చేసే అవకాశం ఉండదు సపోజ్ ఏదైనా కారణాల మూలంగా వాళ్ళకి వినికిడి పోయింది మధ్యలో అంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మనం మళ్ళీ మా మాటలు వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు కాకపోతే పుట్టుకతోటే చోడున్న పిల్లలు మాత్రము ఐదేళ్లు దాటిందంటే మాత్రము మనం చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగం ఉండదు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఇప్పుడు వినికిడికి మాటలకి సంబంధం ఉందని చెప్పి మనకు చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది మరి ఇలాంటి నేపథ్యంలో మరి పేరెంట్స్కి మీరు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు అంటే వెంటనే గుర్తించడం ఎలా ఏంటి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా కన్సల్ట్ అవ్వాలి డాక్టర్ని దీనికి సంబంధించి మీరేమి సలహా ఇస్తారు అదేనమ్మా ఇప్పుడు పిల్లవాడు పుట్టిన వెంటనే ఒక్కసారి మీరు స్క్రీనింగ్ చేయించుకోండి హియరింగ్ గురించి కూడా ఇప్పుడు కళ్ళది వేరే అన్ని ఎట్లా చేయించుకుంటారో మీరు రెగ్యులర్గా డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తుంటారు టీకాలు అవి ఇప్పించుకుంటారు కదా అలాగే ఒకసారి చెవు పరీక్ష చేయించుకోండి తర్వాత ఏమైనా అనుమానం ఉంటే చెప్పిన ప్రకారంగా టెస్ట్లు చేయించుకొని ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే కొద్దిగా ఏడాది లోపల కానీ మీరు గుర్తించారంటే చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది లేట్ అయితే మాత్రం మీరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి రెండవది చిన్నవాడు పుట్టిన వెంటనే మీరు రెగ్యులర్గా పిల్లవాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే మదర్ కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ అవుతే డెఫినెట్లీ ఆ పిల్లవాడికి సమస్య ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చిన్నగా ఇంట్లో ఏదైనా గలగల శబ్దం వినపడితే వాడు తల తిప్పి చూడటము లేదా ఏదైనా పెద్ద శబ్దం వచ్చినప్పుడు బాగా ఏడవటము ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలే కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పిల్లవాడికి ఏమైనా సమస్య ఉందా అన్నది ఏడాది లోపలనే మీరు తెలుసుకోలేస్తారు రెండవది ఏంటంటే ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు వెంటనే మీరు ఈఎన్టి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా గైడ్ చేసేస్తారు మిమ్మల్ని అదొకటి నేను చెప్పదలుసు ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు మరి రమణి గారు అండి హైదరాబాద్ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదామండి హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి రమణి గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మాట్లాడండి మా వారికి డిగ్రీ చదువుతున్నప్పటి నుంచి వినికిడి తగ్గుతుందండి ఒక చదువు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఒక లెఫ్ట్ ఇయర్ మాత్రమే తగ్గిందండి బాగా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం వినిపిస్తుంది కానీ దాంతో వినలేరు కూడిచి చెవి మాత్రమే వినపడుతుంది చాలా మెషిన్ కూడా ట్రై చేశారు కానీ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ చేయించుకోవచ్చా ఈ వయసులో మామూలు వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలండి చేయించుకోండి ఆపరేషన్ కూడా అయింది ఇది అవదేనమ్మా ఈ వయసులో కూడా చేయించుకునే వీలుంది చేయించుకోవచ్చు మీరు ఆయన ఫిట్ కానీ ఉంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ చిన్నపిల్లలనే కాదు నేను చెప్పాను కదా ఏదైనా కారణాల మూలంగా ఇది మీకు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే యూనిలాటరల్ హియరింగ్ లాస్ ఒకవైపు చెవు వినపడట్లేదు చాలామంది ఏంటంటే ఇది పట్టించుకోరు ఒక చెవు ఉంది కదా పర్వాలేదు అని వదిలేస్తారు దాని మూలంగా ఏంటంటే ఆ ఒక్క చెవు మీద ఒత్తిడి పడి ఆ చెవు కూడా వెనికిడి నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే ఈ చెవుకి ప్రాబ్లం ఏది ఉందో దానికి మీరు సరైన ట్రీట్మెంట్ అంటే మిషన్లు అంటే మిషన్ల ద్వారా అయినా లేదా కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ద్వారా అయినా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది దానివల్ల కూడా బాగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది మీకు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి మీరు పిల్లలతో పాటు పెద్దవాళ్ళకు కూడా మీరు సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారండి చేస్తుంటాము అమ్మాయికి చేసింది ఒకసారి సర్జరీస్ గురించి తెలియచేయండి ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఆపరేషన్ అన్నది ఏంటంటే మేము చేసే ఆపరేషన్ రెండు భాగాలు ఉంటుందండి కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఒకటేమో మేము ఆపరేషన్ చేసి పర్మనెంట్గా లోపల ఫిక్స్ చేసేది రెండవది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆపరేషన్ అంతా మానిన తర్వాత వాళ్ళు బయట పెట్టుకునేది సో ఇన్సైడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము ఆపరేషన్ ద్వారా చెవు వెనక భాగంలో అమర్చి దాంట్లో ఉండే ఎలక్ట్రోడ్స్ని మేము తీసుకెళ్ళి కాక్లియా లోపల పెడతామన్నట్టు సో అది డైరెక్ట్గా కాక్లియాని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది సో అది ఒక వారం పది రోజులు అయిన తర్వాత మంచిగా మానిన తర్వాత బయట భాగము వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్నాక మనది తర్వాత థెరపీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి డాక్టర్ గారు చాలా సంతోషం అండి ఈరోజు చిన్న పిల్లల్లో వినికిడికి సంబంధించిన సమస్యలకు చాలా చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ చూస్తూనే ఉండండి సివియర్ హెల్త్